നമസ്കാരം ജി കെ റോണ്ടബിൾ ഞാൻ പ്രതീക് പത്തനംതിട്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ആസ്ത അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ സൂചകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിറ്റ്നോസ് പേപ്പർ പോലെയുള്ളവർ ലിറ്റ്നോസ് പേപ്പർ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെടിയുടെ ഇലയിൽ നിന്നുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിറ്റ്നോസ് പേപ്പർ നിർമ്മിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ലൈക്കൺ ആണ് ലൈക്കൺ അപ്പോഴ് ഏ പറയുന്ന ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻഒ ത്രീ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈ ആസിഡുകളിലെ ഒക്കെ പൊതുവായി വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പൊതുഘടകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ആസിഡുകളിലെ പൊതുഘടകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആസിഡുകളുടെ വിരുദ്ധ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ബേസുകൾ ബേസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ബേസുകളാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവർ അവയിലെ പൊതുഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളാണ് ആസിഡിലെ പൊതുഘടകം ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകൾ ആൽക്കലികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസുകളിലെ പൊതുഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളാണ് അപ്പൊ ആസിഡുകളുടെ വിരുദ്ധ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസുകൾ ഈ ആസിഡുകളും ബേസുകളും തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ടും നിർവീര്യമാകുന്നു രണ്ടും ന്യൂട്രൽ ആകുന്നു അങ്ങനെ ആസിഡുകളും ബേസുകളും തമ്മിൽ ചേർന്ന് രണ്ടും നിർവീര്യമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിർവീരീകരണം അഥവാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നിർവീരീകരണം അഥവാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആസിഡുകളും ബേസുകളും ചേർന്ന് രണ്ടും നിർവീര്യമാകുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് നിർവീരീകരണം നിർവീരീകരണം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാർബണിന്റെ എണ്ണമാണ് എത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ത മെത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ എണ്ണമാണ് മെത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പൊ എഥനോയിക് ആസിഡ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം മെത്ത മെഥനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മെഥനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇനി അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി വിനീകർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മുതൽ എത്ര ശതമാനം വീര്യമുള്ളത് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ളത് എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് നൂറ് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിനാഗിരി നൂറ് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി നൂറ് ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന
ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണമാണ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയ ക്വാഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അക്വാഫോർട്ടിസ് അതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അക്വാഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ബോട്ടിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ പുക പോലെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കാരണം ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഏത് പറഞ്ഞ ആസിഡിൽ ലയിക്കുന്നത് അല്ല ശുദ്ധമായ സ്വർണം ആസിഡിൽ ലയിച്ചു ചേരൂല അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വർണം ലയിച്ചു ചേരുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാറേജിയ സ്വർണം ലയിച്ചു ചേരുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാറേജിയ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് അക്വാറേജിയ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് ഏത് അക്വാറേജിയ സ്വർണവും പ്ലാറ്റിനവും പോലെയുള്ള കുലീന ലോഹങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാറേജിയ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ രാജ്യ ദ്രാവകം റോയൽ ലിക്വിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അക്വാറേജിയ സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അക്വാറേജിയ ഇനി പ്രോട്ടീനിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രോട്ടീനിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതെന്നാ പറഞ്ഞത് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അക്വാഫോർട്ടിസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഇനി വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രോട്ടീനിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാറേജിയ രാജ്യ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അക്വാറേജിയ അക്വാറേജിയ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഡൈനാമറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഡൈനാമറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഡൈനാമറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഡൈനാമറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ രാസവസ്തുക്കളുടെയും മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ രാസ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഏത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണമാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്രേരകമാണ് വനേറ്റിയം പെൻഡോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്രേരകമാണ് വനേറ്റിയം പെൻഡോക്സൈഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാർ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഏതാണ് സൾഫ്യ
ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ഏതായിരുന്നു അസിഡിക് ആസിഡ് ഓസ്റ്റുവാൾട്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡൈനാമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റബ്ബർ വാൾ കനീധോരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് കടൽ ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര എത്രയാണ് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആസിഡുകളുടെ പേസുകളുടെയും ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നന്ദി